Simplemente la ionización de las proteínas. Así se ve. Se ioniza los protones. Vamos a desarrollarlo de manera general. Sería A que da T e. Entonces, la velocidad en el sentido de la ionización dependerá de que exista la molécula ionizable. La velocidad en el sentido opuesto dependerá que haya el anión y el catión correspondientes. Sería eh, B por C. También, vamos, si lo vamos a generalizar de alguna vez, podría depender de los elementos que podrían ser. Aquí estamos hablando de lo que sería nuestro propósito de la simulación judicial, pero podrían no ser estos. Sería A a la A, B a la B, bueno, A a la A, y la, la velocidad de opuesto sería proporcional a la concentración de B a la B por C a la C. La velocidad en el sentido oh, de la formación o de la ionización será entonces el, el producto de la concentración de A a la A por la constante de, 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 la, formación, de la ionización entre la concentración de B a la B por la concentración de C a la C por la constante de la condensación que sería el producto opuesto para la formación de la molécula neutra. Yendo rápidamente, la constante de equilibrio entonces también se define. A ver, vamos a generalizar luego con esto. Vea la concentración de B a la B por la concentración de C a la C entre la concentración de A a la A. ¿Sí? En el caso de la reacción de ionización del ácido clorhídrico sería entonces K de equilibrio, la concentración de protones por la concentración de cloruros entre la concentración de ácido cloruro de, de hecho, sería cloruro de hidrógeno. La molécula no ionizada es cloruro de hidrógeno. La molécula ionizada sería ácido cloruro. Pero el ácido son los protones. Y se acuerda la definición de protones todo. ¿Sí? Podemos incluso... llegar a este extremo. El hidrógeno se está ionizando porque el cloro más el electrón negativo le está quitando parte de su enlace. Pero podemos ver la transformación del hidrógeno solo. Se ioniza porque pierde un electrón. Podemos expresar esta es la reacción de oxidación. Está perdiendo un electrón. Se está oxidando, recuerden. El que se oxida pierde electrones. No es el que se enoja. Se enoja pierde la paciencia. El que se oxida, se oxida pierde electrones. No se oxida. Eh, entonces, la constante de oxidación. La reacción de reversible. Dado que la reacción es reversible, es la oxidación y el proceso de la reversión. Lo que nos lleva a tener que cambiarle el nombre a la constante. La constante de redox. ¡Oh! ¡De hecho, no es magia, no son dogmas. 
que es la definición algebraica de este proceso, usando lenguaje matemático, para expresarlo, y de la expresión general, la aplicamos a casos específicos. Ya vimos reacciones de isomerización, reacciones de, ioniza, de ácido base, reacciones de ionización, reacciones de oxidación y de reducción. con 36. ¿Cómo definimos entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, la constante R2 de esta reacción? La concentración de iones hidrógeno por la concentración de electrones cuando la reacción está en equilibrio entre la concentración de hidrógeno reducido. Vamos a simplificar. Como es la cantidad, eh, si la concentración de esto fuera 1 molar, la concentración de esto sería 1 molar, 1 por 1 me da 1. Puedo entonces generalizar a la Recuerden haber visto una expresión de esta naturaleza por ahí escrita. ¿Dónde? En la ecuación de Nernst. Y ahí. Y ahí viene la razón del cociente, porque no al revés. Porque, bueno, aquí es una convención de la comunidad de experimentales bioquímicos, que es, vamos a hablar siempre en función de la proporción. Por eso que la expresamos de esta manera. Si se hubieran puesto de acuerdo, no sé ni cuándo fue eso, porque estaba en una fía. No soy tan viejo. <risa> Quizá pueden haber decidido hacerlo al revés y entonces estaría en los libros escritos al revés. Pero como lo decidieron de esta manera, es una convención, por eso es una convención, para eso se reúne la gente para ponerse de acuerdo, tomar acuerdos, llegar a convenciones, a los se le llaman las reuniones. Segunda convención nacional de ingeniería. Así se le llama el congreso. Se ponen de acuerdo en el lenguaje general de la disciplina. El lenguaje matemático, el lenguaje de la jerga que se usa. Bueno. Por ahí también han visto que. variables como la, la energía libre están en función de la constante del equilibrio, del proceso correspondiente. ¿Bien? Es por eso que cuando calculamos esto, parámetros, de la, la energía libre en un proceso usamos estas relaciones porque lo que estamos determinando es el cambio de energía libre entre la energía libre del estado inicial del sistema y la energía libre de esta G lo determinamos de esta manera y este de esta G depende entonces de qué de la constante de equilibrio del proceso ahora, no solamente 
podemos usar esta expresión, este lenguaje, para procesos químicos, en la vez también para procesos. Tenemos, por ejemplo, H2O, que es agua. El agua puede estar en diferentes estados de agregación. Puede estar en estado sólido. Puede transformarse en estado líquido. Y a su vez, el agua líquida se puede tonificar. Y de hecho, cuando encontramos cubitos de hielo, casi siempre vemos agua. presencia de ese cubo. La interfaz en la que se encuentran en contacto, interfaz se le llama a las fronteras entre cosas en el universo, en los sistemas. De hecho, en el esquema Brandon, cuando está formado por diferentes recipientes, compartimientos, se puede llamar la interfaz. La fase A, la fase B. Podemos hablar también de que este es un compartimiento donde tenemos agua sólida y este es un compartimiento donde tenemos agua líquida. Entonces tenemos la fase A, ya la fase sólida, y la fase B, ya la fase líquida. Y hay transformación en un sentido y en otro. Y estas transformaciones también llegan al equilibrio. Entonces podemos hablar de un equilibrio y este concepto es por ejemplo el que se ha usado para definir en la escala centígrada de hecho escala celsius el origen el punto de origen del cero ¿a qué corresponde el cero en la escala de celsius? Eh, No sé, no sé lo, quién te lo habrá dicho, cuándo te lo dijeron, quién te lo dijo, tu abuelita. Sí, efectivamente, esa definición es una definición muy antigua. ¿Sí? Creo que es más antigua que mi abuelita. Mi abuelita nació en 1888. Wow. Ya hace también un buen número de años que se reincorporó a los ciclos biogeoquímicos. Ha alcanzado su máxima entropía. Mañana será el día de la máxima entropía, ¿no? De los muertos. El, el día de la reintegración a los ciclos biogeoquímicos. Es más, el día de los reintegrados a los ciclos biogeoquímicos. Podemos decir a la gente, feliz ciclo biogeoquímico. ¿Eh? No se puede decir feliz día de muertos, todos están llorando. Mejor, feliz de integración a los ciclos biogeoquímicos. Es la verdadera vida eterna, yo no lo conozco. Bien. Acá además, ¿qué hay? ¿Eh? ¿Y qué hay en el aire? Si conseguimos un, un material frío, eh, ¿qué pasa? ¿Lo vieron salir de mi boca? No. Lo ven hasta que se condensa en, los, en la superficie de los policarbonatos, ya no son de, ya no son de, de La ventaja es que 